Compañeros, así es, continúan las muertes violentas en Guayaquil, Durán y Santa Elena. En Guayaquil al menos siete muertos se registraron durante el fin de semana. A esto se le suman las cinco víctimas mortales de un ataque armado en Chandú y Santa Elena, mientras que cuatro muertes se registraron el fin de semana en varias balaceras en Durán. Aquí el reportaje. En Guayaquil no cesan las muertes violentas. Entre el 15 y 16 de julio se registraron al menos ocho víctimas mortales. El sábado hubo un doble asesinato en los exteriores del estadio de la unidad educativa La Salle, al norte de la ciudad. Usuarios de redes sociales compartieron este video en el que se observa los dos cuerpos sobre el asfalto. Preliminarmente se conoce que mientras los hoy oxisos se dirigían al parqueadero, los sicarios ya los estaban esperando en el lugar para interceptarlos. Uno de los asesinados registró antecedentes penales. Entre tanto, en la isla Trinitaria, un hombre fue asesinado mientras caminaba por el lugar. El sicario huyó a pie, pero los agentes de del orden lograron capturarlo. Era una persona en precipitada carrera, donde procedieron a neutralizar, a realizar el registro corporal. Encontraron en su poder dos armas de fuego. En el sector de la Fragata y 17 de septiembre al sur de Guayaquil, también ocurrieron más hechos violentos, dejando un total de dos fallecidos, mientras que en el Guasmo Sur se registró un doble asesinato. En Durán, provincia del Guayas, solo durante el fin de semana se reportaron al menos seis balaceras al sistema EQ911 teniendo así como resultado cuatro muertes violentas y otras siete personas quedaron heridas. Durante este fin de semana un ataque armado dejó cinco fallecidos en la provincia de Santa Elena. Ocurrió en el sector de las Acacias de la parroquia Chanduy. Sicarios armados con fusiles llegaron a la zona y dispararon contra un grupo de personas que se encontraban en el sitio. Aproximadamente unos dos indicios balísticos de lo que se va recolectando en este momento. Se conoce que las víctimas intentaron refugiarse en una vivienda de la zona, pero fueron alcanzadas por las balas. En la provincia de Santa Elena, en lo que va del 2023, se registran un total de 110 muertes violentas, superando la cifra de 108 muertes violentas registradas en el 2022. Ustedes continúan con más.